हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों आपके अपने चैनल पे एजिस ट्यूटोरियल पे तो जैसा कि मैंने कहा था कि सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है जो आएगा सिस्टमेटिक डिजाइन एनालिसिस एच एम आई में हंड्रेड परसेंट जिसका चांसेस है यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने का तो यस वो आज मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से करना बहुत ही सिंपल है खाली क्वेश्चन बड़ा दिखता है बाकी कुछ है नहीं इसमें ठीक है तो देखते हैं क्या करना है इसमें ये टॉपिक छोड़ना नहीं क्योंकि हंड्रेड परसेंट चांसेस है इसका आने का एग्जाम में तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है और देखना कैसे करते हैं हम लोग ठीक है तो स्टार्ट करते देखते क्वेश्चन क्या दिया तो देखो क्या दिया है प्रोवाइड अ सिस्टमेटिक डिजाइन एनालिसिस फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मोबाइल ऐप ठीक है तो क्या बोला हम लोग को डिजाइन करने को मोबाइल ऐप कभी कभी क्या बोलेंगे वेब पोर्टल ठीक है वेबसाइट डिजाइन करने को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का या तो मोबाइल ऐप या तो वेब ठीक है तो मोबाइल ऐप टू परफॉर्म टैक्स एंड बिलिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन सच एस रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लाइंट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी गेट टैक्स एंड वाटर चार्जेस बिल पे टैक्स कंप्लेन एंड मेनी अदर रिलेवेंट ऑपरेशन तो देखो मैंने इसको ब्रैकेट में दिया है क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है मैं खाली ये ब्रैकेट में इसलिए दिया है मैंने क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ठीक है ये क्वेश्चन के तो स्टार्ट करते देखते क्या करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे कोई भी क्वेश्चन आने दो रिलेटेड टू एनीथिंग ये रिलेटेड टू टैक्स है रिलेटेड टू म्यूनिसिपल वार्ड्स आ सकते हैं रिलेटेड टू पेट्रोल पंप्स आ सकते हैं कुछ भी आ सकते हैं कुछ भी आने दो लिखना क्या पहला स्टेप सिस्टमेटिक डिजाइन एनालिसिस क्या होता है वो लिखना है ठीक है तो पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग इसमें सिस्टमेटिक डिजाइन एनालिसिस क्या होता है वो लिखेंगे चाहे कुछ भी आने दो चाहे कुछ भी ठीक है क्वेश्चन कुछ भी आने दो किसी भी रिलेटेड आने दो चाहे वेब वेब एप्लीकेशन हो या मोबाइल ऐप बनाना हो कुछ भी हो एनी रिलेटेड टॉपिक यू हैव टू फर्स्ट डिस्क्राइब दिस सिस्टमेटिक डिजाइन एनालिसिस तो देखते क्या है वो तो पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है इट इज डिटेल एनालिसिस अबाउट द सिस्टम इन सिस्टमेटिक वे यस पूरा जो सिस्टम का एनालिसिस करेंगे एकदम किस तरह से सिस्टमेटिक वे से स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली एकदम क्या करेंगे हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे एकदम माइनर माइनर पॉइंट के चीजें भी ध्यान रखेंगे ठीक है सिस्टम के फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखा है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस तो यस डायवर्जेंस मतलब क्या मूविंग अपार्ट बेसिक मीनिंग और कॉन्वर्जेंस में क्या कमिंग टूगेदर यस तो डिपेंडिंग ऑन दिस प्रिंसिपल ये बना है एस डी ए ठीक है तो ये क्या फॉलो करता है प्रिंसिपल डायवर्जेंस एंड कॉन्वर्जेंस का फिर देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है इट इज यूज टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप द डिजाइन रिक्वायरमेंट तो ये यूज इसलिए होता है क्या कर सकता हम आइडेंटिफाई करें पहले क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे फिर डेवलप करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ठीक है तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वी विल डेवलप द सिस्टम फिर देखो इसमें स्टेप्स क्या है तो स्टेप्स आप लोग देख सकते हो कि क्या है ठीक है तो स्टेप्स देखो क्या है कि सिस्टमेटिक डिजाइन एनालिसिस इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप तो पहला स्टेप एनालाइज सेकंड डिजाइन थर्ड डेवलप फोर्थ इंप्लीमेंट एंड फिफ्थ इवेल्युएट तो जैसे वाटरफॉल मॉडल में स्टेप्स थे सेम मीनिंग वही है नाम अलग है सिर्फ ठीक है तो देखो पहला स्टेप क्या दिखा एनालाइज सेकेंड डिजाइन फिर डेवलप इंप्लीमेंट एंड इवेल्युएट तो यस yes, इसको मैंने एक एब्रीवेशन बनाया इसका जो आप लोग याद कर सकते हो अच्छे से तो क्या करना एड आई ये फॉर्मेट यही रहेगा चेंज नहीं होगा आप पहले ऐसा नहीं इवेल्युएट लिख दो फिर इंप्लीमेंटेशन फिर डिजाइन उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकते आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है तो पहले इसलिए याद रखने के लिए क्या एड आई मतलब क्या करना एड करना है किसको आई को करना है तो यस एड में क्या क्या जाएगा एनालाइज डिजाइन डेवलप एंड देन आई मतलब क्या इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूशन तो ये yes, देखो ये हो गया दो मार्क्स आपको दो मार्क्स मिल जाएंगे इतने के अब आगे क्या करना है अब हम लोग क्या बनाएंगे जो ऐप बोला हम लोग को वो बनाएंगे हम लोग ठीक है तो देखो सिस्टम डिजाइन कुछ इस तरह की से दिखेगा आपको देखो तो सिस्टम डिजाइन दिख रहा है तो क्या लिखा इन द बिलो डायग्राम सम ऑफ द इंटरफेस डिजाइन फॉर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एमसी मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मोबाइल ऐप इज शोन मतलब क्या कि कुछ कुछ पार्ट्स जो कुछ कुछ सेक्शंस है मोबाइल ऐप में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वो हम लोग डिजाइन करेंगे डिस्प्ले करेंगे ठीक है तो सेकंड क्या इट इंक्लूड्स क्लाइंट रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग एंड मेनी मोड यस तो ये ये जो जो आप डिजाइन करोगे समझो अगर वेब पोर्टल के लिए बना रहे हो तो वहां क्या क्या आप दिखा रहे हो उस वेब पोर्टल में वो वो लिखना है इधर ठीक है तो फर्स्ट लाइन सबके लिए सेम रहेगा 
और सेकेंड लाइन में खाली इधर मोबाइल ऐप के लिए वेब पोर्टल हो जाएगा और सेकेंड लाइन में जो जो आप दिखाना चाहते हो उस वेब पोर्टल में तो वो लिखना इधर मैंने मोबाइल ऐप दिखा बनाया तो यस तो वो देखते हैं हम लोग क्या है तो देखो पहला पेज जो कॉमन रहना वाला है चाहे कोई भी ऐप डिजाइन करना है बेसिक ऐप भी तो क्या है रजिस्ट्रेशन एंड लॉग ये तो रहता ही है ठीक है पहले आपने को क्या करना है रजिस्टर करना पड़ता है फिर लॉग करना पड़ता है तो देखो वो फॉर्म वो पेज दिखता कैसा है मोबाइल ऐप का तो देखो इधर नाम है फिर लोगो जिसके पास टाइम रहेगा वही लोग बनाना कोई जरूरी नहीं है कि लोगो जरूरी है ठीक है जो अपना सत्य में जैते का लोगो है ऑब्वियसली वो हर एक गवर्नमेंट वेबसाइट पे आप विजिट करोगे या गवर्नमेंट ऐप कोई भी डाउनलोड करोगे तो वो दिखता ही है ठीक है अगर आपके पास टाइम है तभी डिजाइन करना नहीं तो मत करना चलेगा मैंने सिर्फ लिख के रखा है अगर टाइम है तभी करना नहीं तो नहीं फिर क्या रजिस्ट्रेशन और लॉग और इधर क्या नीड हेल्प तो क्लिक किया जो हाइपर लिंक दिया रहता है हम लोग को कि उधर क्लिक करने पे हम लोग रीडायरेक्ट होते किसी पेज पे जहां पे हम लोग को हेल्प मिल सके ठीक है तो पहले क्या किया मैंने रजिस्ट्रेशन लॉगिन फिर देखो फॉर्म तो ये दो जो सेक्शन है ना ये दो जो पेजेस रहेंगे ना जो ऐप में जो आपका एप्लीकेशन में तो ये हर एक हर एक टाइप के एप्लीकेशन के लिए फिर सेम रहने वाला है ठीक है तो आंख बंद करके आपको ये दोनों पहले बना देना है ठीक है चाहे किसी भी रिलेटेड मोबाइल ऐप में सिर्फ मोबाइल ऐप में वेब पोर्टल पे नहीं अगर मोबाइल ऐप में कौन सा भी क्वेश्चन कुछ भी रिलेटेड टू वॉर्ड रिलेटेड टू पेट्रोल पंप रिलेटेड टू एनीथिंग फर्स्ट यू हैव टू डू वॉट ये दो पेजेस आपको बना देना है ठीक है तो पहला हो गया ये रजिस्ट्रेशन लॉग पेज फिर क्या होगा फॉर्म तो फॉर्म में क्या क्या है एट्रीब्यूट है फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडल नेम जो जो आप भर सकते हो तो वो मैंने इधर दो ही चार भरा है डेट ऑफ बर्थ स्टेट फिर ड्रॉप डाउन दिया है स्टेट के लिए तो आप लोग ऐसा टाइम है तो और भर दो ठीक है अच्छा ही दिखेगा और ज्यादा थोड़ा बड़ा दिखेगा तो एग्जामिनर को भी अच्छा ही लगेगा अगर आपके पास टाइम है नहीं तो चार पांच भी लिखे तो भी चलेगा टाइम है तो बढ़ा दो उसको ठीक है इंक्रीज कर दो और लास्ट में सबमिट बटन जो सबमिट करेंगे हम लोग ठीक है फिर उसके बाद देखते हैं और एक पेज हम लोग ने डिजाइन किया है क्या तो फीचर्स क्या क्या है उस एप में क्या क्या अवेलेबल सेक्शन है किधर किधर हम लोग जा सकते तो देखो पहला क्योंकि ये टैक्स रिलेटेड है तो मैंने टैक्स रिलेटेड बनाया तो प्रॉपर्टी टैक्स वाटर टैक्स उनका ऑफिस किधर है कंप्लेन अगर किसी यूजर को कंप्लेन करना है तो दे कैन कंप्लेन और फीडबैक फॉर्म है तो यस ये पांच टाइप का सर्विस इस एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा आप चाहे तो छह आठ बनाओ टाइम है तो नहीं है तो मत बनाओ पांच छह बनाओ बस करो खत्म करो ठीक है तो देखो पहला कौन सा सर्विस मिल रहा है इधर प्रॉपर्टी क्योंकि ये टैक्स रिलेटेड है अगर वार्ड रिलेटेड रहता तो कौन सा वार्ड वगैरह वगैरह उसका ऑफिस तो उस तरीके से आप लोग बनाते हैं लेकिन ये टैक्स रिलेटेड तो मैंने टैक्स रिलेटेड सब बनाया है और जो जो सर्विसेज मिल रही है उस एप्लीकेशन में वो वो डिस्प्ले किया है ठीक है तो ये वाले सेक्शन में माइनर चेंजेस होगा जब आप दूसरे क्वेश्चन के लिए बनाओगे ठीक है फिर आते हैं क्या करना है हम लोग को किसी एक सेक्शन को एलबरेट करना है तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया था कि क्या करने का है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी टैक्स तो मतलब हम लोग क्या करेंगे इसमें प्रॉपर्टी टैक्स को डिस्क्राइब करेंगे ये वाले जो सर्विस सेक्शन है उसको डिस्क्राइब करेंगे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कोई एक को डिस्क्राइब करो कोई एक पेज अच्छे से दिखाओ अगर नहीं दिया रहेगा तो खुद से सिलेक्ट करना एक पेज ठीक है एक सर्विस कोई भी और फिर उसको डिस्क्राइब कर देना ठीक है तो आप लोग देख सकते हो इधर मोबाइल ऐप में क्या दिखा है इधर आइकन है उसका ठीक है प्रॉपर्टी टैक्स पेज का नाम फिर उसमें ऑप्शन दिया सर्च प्रॉपर्टी टाइप व्यू टैक्स प्राइस पे टैक्स और सबमिट तो यस ये उसके कुछ एट्रीब्यूट रहेंगे जो प्रेजेंट रहेंगे मोबाइल ऐप में आपको डिटेल फिल करना होगा और सबमिट करना होगा तो कुछ इस तरह के से मेरा क्या दिखेगा मोबाइल ऐप तो कोई भी क्वेश्चन आने तो ये दो तो सेम रहने वाले सिर्फ बदलेंगे ये दो ठीक है तो ये दो आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हो ये किसके लिए बहुत चल रहा है मोबाइल ऐप के लिए वेबसाइट के लिए सिर्फ एक पेज बनाना वेबसाइट का जिसमें मैं हर तरह के मेन्यूज दिखा देना हर तरह के टैब्स दिखा देना ठीक है फिर लेफ्ट साइड में ये सब सर्विसेज डाल देना राइट साइड में फिर ये रजिस्ट्रेशन और लॉग डाल देना तो आपको एक एक्चुअल वेबसाइट कैसा दिखता है गवर्नमेंट का ठीक है उसको दिमाग में रख के आपको बनाना रहेगा वो इधर तो मैंने नहीं दिखाया किस तरीके से बनेगा लेकिन आपको किस तरीके से बनाना रहेगा उसी तरीके से तो चाहे तो आप लोग एक दो विजिट कर लो फटाफट और देख लो कि किस तरीके से दिखता है वर्चुअली मतलब विजुअल देखने में कैसा दिखता है एक गवर्नमेंट वेबसाइट फिर उसी तरीके से आप अच्छे तरीके से आप बना सकते हो अपने पेपर में ठीक है तो वो एक बार देख लो ये मेरा आपको सजेशन है 
फिर आते हैं इसके अंदर ये हो गया आपको अभी इधर छह मार्क्स मिल जाएंगे उधर दो इधर चार से पांच मतलब छह से सात मार्क्स मिल गए अब क्या करना है अब इसमें एक्सप्लेन क्या करना है तो जो फॉलोइंग स्टेप्स थे जो पांचों स्टेप्स थे वो सिर्फ इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो पहला स्टेप क्या लिखा है देखो एनालाइज यस एड आई ई तो एड आई ई है तो एड में पहला ए एनालाइज तो देखो क्या है इन दिस सिस्टम गोल इज आइडेंटिफाइड यस तो क्या करेंगे ये इस इस फेज में क्या होता है गोल सिस्टम का गोल क्या है वो ढूंढते हैं ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मोबाइल एप इज कलेक्टेड एंड एनालाइज यस ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर दैट बिल्डिंग दैट एप इज कलेक्टेड एंड एनालाइज फिर देखो क्या है थर्ड पॉइंट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट रजिस्टर प्रॉपर्टी टैक्स वाटर टैक्स एक्सेट्रा आर आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज तो क्योंकि ये एनालिसिस एनालिसिस फेस है तो एनालाइज करेंगे सिर्फ अभी ये किधर से लिखा मैंने क्लाइंट रजिस्ट्रेशन तो देखो जो मैंने ये इधर क्वेश्चन में किया था ब्रैकेट सिर्फ वही भर दिया है ठीक है और कुछ अलग नहीं किया तो आपको भी क्या करना है अगर क्वेश्चन कोई भी सिस्टम आए कोई भी कोई भी क्वेश्चन आए आपको यही सब लिखा पहला पॉइंट सेम रहेगा सेकेंड पॉइंट में क्या डिफरेंस आएगा जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मोबाइल ऐप है तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अरे वेब पोर्टल आ जाएगा अगर वेब पोर्टल पूछा है तो अगर पेट्रोल पंप करेगा तो पेट्रोल पंप वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप कुछ उस तरीके से आपको भरना है ठीक है तो सेकंड पॉइंट में सिर्फ एक लाइन चेंज होगा फिर थर्ड पॉइंट में क्या है जो जो एट्रीब्यूट दिए क्वेश्चन में वही उतार के लिखना है क्या करेंगे उसको आइडेंटिफाई करेंगे और एनालाइज करेंगे तो बेसिकली एट्टी सेम लिखना है हर एक टॉपिक के लिए हर एक क्वेश्चन के लिए ठीक है फिर डिजाइन फेसिस तो पूरा का पूरा उतार देने का जो एक जो ये जो मैंने लिखा है ना वही लिखना हर एक हर एक चाहे वेब पोर्टल आए चाहे मोबाइल ऐप पे क्वेश्चन आए यही लिखना कोई रॉन्ग नहीं देगा ठीक है क्या इन दिस वेज द यूजर पर्सोनाइज डिजाइन यस यूजर किस तरीके से सोचता है उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे एक डिजाइन बनाएंगे पर्सोनाइज आइडेंटिफाइड एंड डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी लेवल मतलब क्या लोगों को कितना जानकारी है उस ऐप के कितने पढ़े लिखे लोग ने यूज किया किस तरीके से तो उस तरीके का सोच रख के बनाना है और क्या वो टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंस है मतलब क्या टेक्नोलॉजी को सूट कर रहा है क्या वो चेंजेस वो सब फीचर्स हम लोग ऐड कर पाएंगे यूजिंग टेक्नोलॉजीज अगर कर पाएंगे तो यस वी कैन डेवलप दैट सो वी कैन डिजाइन दैट तो ये पूरा का पूरा सेम लिखना है चाहे वेब पोर्टल है चाहे मोबाइल ऐप है चाहे कोई भी क्वेश्चन है चाहे ये टैक्स वाला हो वार्ड वाला हो कुछ भी हो सेम लिखना है एकदम ठीक है तो ये तो हंड्रेड सेम लिखना है फिर डेवलप डेवलप में क्या लिखा है मैंने पहला पॉइंट अकॉर्डिंग टू पर्सोना डिजाइन इज डेवलप यस इधर जो पर्सोना बन मिल गया हम लोग को उसका क्या हम लोग अभी डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो डेवलपमेंट तो पहला पॉइंट हर एक चीज के लिए सेम हर एक क्वेश्चन के लिए सेम फिर आते सेकंड पॉइंट पे क्या लिखा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मोबाइल एप इज डेवलप बाय कंसिडरिंग ऑल द रिक्वायरमेंट विच वेर एनालाइज तो खाली नाम बदलेगा इधर भी सेकेंड पॉइंट में बाकी पूरा सेम रहेगा क्या करेगा सब रिक्वायरमेंट्स को मध्य मतलब ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या एनालाइज करेंगे जो भी एनालाइज कर चुका होगा उसी को डेवलप करेंगे ठीक है तो इधर नाम खाली चेंज होगा उधर क्या आएगा वेब पोर्टल रहेगा तो वेब पोर्टल ठीक है तो इसमें भी 90% ऑफ द चीजें सेम लिखना है फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखा है फोर्थ पॉइंट इंप्लीमेंटेशन तो फाइनल एप इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग वेरियस सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेजेस तो यस सेम पॉइंट लिखना है सबके लिए क्या फाइनल एप लिखा है तो फाइनल वेब पोर्टल रहेगा अगर वेबसाइट है तो फाइनल वेबसाइट इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग वेरियस सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेज अगर एग्जांपल देना तो दे देना ठीक है फिर देखो इधर क्या लिखा है सेकंड इट हैज लो लर्न एबिलिटी कर तो यस ये आप लोग क्या करना ये पूरा पॉइंट सेम लिखना ना हंड्रेड परसेंट इसमें भी सेम लिखना हर एक क्वेश्चन के लिए कुछ बदलना नहीं है सिर्फ इधर ऐप के बदले अगर वेबसाइट पूछा क्वेश्चन में तो वेबसाइट आएगा लास्ट पॉइंट पे आते और देखते क्या है इवेल्युएशन वंस द सिस्टम इज डेवलप इट इज देन एग्जीक्यूटेड सॉरी इवेल्युएटेड तो इवेल्युएटेड का बेसिक मीनिंग है यस yes, आप बन तो गया तो टेस्टिंग तो करना पड़ेगा ना टेस्टर लोग क्यों बैठे वो लोग टेस्ट करेंगे बग्स निकालेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा बताएंगे डेवलपर को कि भाई ये ये नहीं सही है इसको बदलो ठीक है फिर क्या ऑल क्वालिटी चेक इज परफॉर्म यस तो सब चेकिंग पूरा एप कैसा फंक्शनिंग कर रहा है तो उसका पूरा चेकिंग होगा तो बस कुछ इतना ही लिखना और पूरे के पूरे दस मार्क्स मिल जाएंगे अगर किसी को गाइडलाइंस लिखना है इंटरफेस डिजाइन का तो वो लिख सकता है मैंडेटरी नहीं है ठीक है मैं मैं नहीं सिखा बता रहा हूं वो तो अगर आपको लिखना है बुक्स में तो अवेलेबल है चार पॉइंट है पढ़ लो पता चलेगा क्या है कि क्या क्या गाइडलाइंस रहते 
वो डिजाइन बनाने के लिए तो अब मैं बताना चाहता हूं कि जो भी लोग मुझे बहुत मैसेज करे कि भाई पीडीएस में क्या करना है क्योंकि पीडीएस को काफी कम दिन है तो मैं सिर्फ चैप्टर बता सकता हूं कि पीडीएस अभी क्वेश्चन तो नहीं बता सकता खाली चैप्टर बता देता हूं देखो चैप्टर कौन सा करना है तो चैप्टर सिक्स करके करना है आपको चैप्टर सिक्स करके जाना है मतलब करना है फिलहाल अब अभी आपके पास एक दिन और कर सकते हो आप दो दिन में एच खत्म कर सकते हो तो चैप्टर सिक्स करना है अपने को रिसोर्स एंड पावर मैनेजमेंट फिर चैप्टर सेवन करना आपको सिंक्रोनाइजेशन और चैप्टर सेकेंड पाइपलाइन प्रोसेसिंग अगर आप लोग ये तीन चैप्टर कर सकते हो अभी तो आपका लोड बहुत कम हो जाने वाला है ठीक है तो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया कि इस चैप्टर में से ज्यादा मा वेटेज है तो जो जो पीडीएस पढ़ रहे हैं वो लोग के लिए ये खाली इतना सेक्शन है कि आप लोग क्या करो ये तीन चैप्टर कर लो और किसी के पास और टाइम है जो और टाइम दे सकता है तो ही कैन गो फॉर फिफ्थ चैप्टर दैट इज कम्युनिकेशन तो यस बस ये तीन चैप्टर करना या चार तो आप लोग का वर्कलोड कम हो जाएगा तो ये था पीडीएस के लिए चैप्टर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आ जाएंगे जब ये एग्जाम खत्म हो जाएगा एच का तो थैंक यू सो मच गाइज मेरा वीडियो देखने के लिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो जिनका एग्जाम है जिनको ये नहीं समझ रहा क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन आंसर क्या है वो नहीं पता तो यस उनके लिए खास है ये शेयर करो लाइक करो और जो जरूरी काम है सब्सक्राइब भी करो और नोटिफिकेशन बेल उसको दबाओ दबाना बहुत जरूरी है ठीक है तो उसको दबाओ ताकि जब भी मैं कुछ अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आए कि भाई एजेस ने डाला है जो कि बहुत हेल्प होने वाला है हम लोग के एग्जाम में तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके टॉपिक के साथ